Hi everyone, so welcome back again to my YouTube channel. So for this video guys, today, this will be my first time na review ako ng eyebrow product and eyebrow product is not, um, uh, I mean, it's not new for me kasi before ha, before nung 3 years or 4 years ago, basta may foundation na ako, okay na ako dun. But now, having a unflake eyebrows will totally give you a changes sa itsura mo talaga magbabago talaga yung outcome ng iyong face magkakaroon siya ng definition or depth dun sa iyong face so as you can see right now ito yung kilay ko na normal kapag nakashade na yun yung kilay ko ngayon very very settled lang sa akin guys and this is how it looks like without an hyper product it's been a long time yung last ako nag review and uh, medyo medyo awkward ako ngayon parang sa camera but still guys anyway Mayroon na tayong 669, mas kumakalig ang camera ko. Mayroon na tayong 669 subscribers! Parang kailan lang nung last ako nag-up. Uh, kail parang kailan lang nung mayroon ako 200, 300 subscribers. Road to 1,000 subscribers. Sana ma-achieve natin yung within this year. At bakit yun nga, bago matapos ang taon. So, ito na mabang aking intro. So, without further ado guys, let's get jump to the video. Pabalikan ko kayo. Mag maglalagay lang ako ng foundation sa aking face. Okay, so I am done na with my full face makeup right now. I have a simple eye makeup lang. Then I put some drunk blush here on this part. And I put some lip tint on my lips. And that's it. And anyway, if you're wondering anong foundation ang aking gamit, ang ginamit kong foundation is this. The Maybelline Dream Satin Skin Foundation. And I'm in the shade B2. Tapos guys, for the application, I'm currently na I'm loving this sponge from Mini. So it, it is very soft. I don't know. Napaka soft nitong sponge na to. And if you are going to like 179 pesos for two. And then for my blush, I'm going to use tong Santis Organic um, Clay Blush. And I'm in the shade Santis. So this is how it looks like. So I'm going to do a separate review of this, guys. Ah, nandun yung separate review ko nito. So, iba pa, iba pa tong rinig yung for eyebrows para mas mabigyan ko ng focus yung product kung ano yung mga pros and cons ng kanyang performance. The eyebrows ko is quite dull. Like, parang kung wala pa siyang depth. I mean, I have a thick eyebrows pero sabog ang kanya itsura kasi dahil nga makapal siya, ayun no? So, kasi parang wala siyang unity. Ano, parang nagsasalubong sila na hindi ko maintindihan. So, yun yung nakahalagyan sa akin ng eyebrows. Di baling wala kang foundation, di baling wala kang full face makeup kasi meron ka ng eyebrow. Guys, it will totally change your face. I mean your look. Talaga magmumukha ka mas, mas mukhang presentable rather. So for today guys, we will be reviewing the the Brownlees Eyebrow Product. So, ayan. Instead of the box, it has two shades or dalawang tube makita nyo dito. Ayan. And meron siyang kasamang Fully. So, marami-rami yung kanyang laman. No? Anyway, if I forgot to tell you guys, it costs 318 pesos sa Shopee. I'm going to put the link in the description box if you are interested about this. Suggested retail price at least is 450 sa Jacob Trinoma. If I'm not mistaken, alam ko 50 siya sa Trinoma. Yes, I have this the color brown. Yan, and I have this color color is this? I have this color um, dark brown. So each tube it has 0 0.26 ohms or 7 ml. So 14 ml so magkakas ng dalawang to. Plus it has spoolie on the inside of the bag. So as you can see guys, maliit yung spoolie niya. Ano ano kung ano focus? Maliit yung spoolie niya. Ayan, and ano siyang brush na kasama. So, this brow lace is a Styler Brows Gel Set. It has a long-lasting, aqua-proof and smudge-proof, and, and it can last for 24 hours. So, 
medyo promising ang kanyang um, claim dito ha. So, uh, siya na natin. Okay, so maglalagay lang muna ako ng product dito sa aking um, kamay. Anli it. Pero soft. Malambot siya. And then, very synthetic yung kanyang brush. So, tignan natin. Guys, hindi mag-work sa akin itong brush ng J-Cat. Ay, hindi ko siya gusto. Nag-mess nag up lang yung aking eyebrow. So, I'm gonna be using this Anastasia Beverly Hills eyebrow mask. Ay, eyebrow. Eyebrow brush instead. So, yeah. Okay, so this is how it looks like. Hanggang dyan na muna. Kasi naisip ko, yung sa inner part, gagamit ako siya ng lightest shade. So, yan. Hanggang dyan ko na muna siya. Lalagay ko po tuloy ko muna. Okay, next. Proceed tayo sa kabila. Good. Para ka lang nag-apply uh, nag ng gel. Kung, kung, uh, if you're using a uh, gel or a uh, pomade na eyebrow, dapat rin hindi kayo mag-a-adjust dito. Para lang siyang pomade actually. Okay, so... Okay. But, hindi ako na-impress sa kanyang color pigment. Ang weird. So, ayan na itsura na guys. So far. And then next is ayun o, tumitigas na sa brush ko yung product. So, Guys, alam ko may naliligay yung pupukpok pag pasensya niya na may ginagawa lang sa bahay, okay? So, sa inner part ang gagamitin ko na yung brown or yung lightest nung J-Cut, nung brow lace. And then, ipulfill ko na yung aking eye brow. Diba? Ito na ang dimension. And then, brush ko lang muna siya ulit. Ah, as you can see, yan o. Medyo na, kinasilar ko na din, guys off cam. And then to be very honest, binigyan ko ng chance yung brush ni J-Cats, but for me, this is just a gimmick and it's a touch for me. Like, I don't know, hindi ko siya gusto and definitely itatapon siya sa basurahan ko. So, yun. So, right now, okay naman siya aside from meron ng harsh line dito, which is kung may papakita sa inyo pa paano ko siya sinisettle, okay? So, nakapag-concealer na ako. Ang ginamit ko ng concealer is, I use she will pro concealer and I'm the shade number one, the lightest one from them. Okay, so, ang ginamit ko palang brush kanina, yun nga yung Anastasia Beverly Hills. Nicole ko number to, tapos ito. Anastasia Beverly Hills din na medyo mas malaki ng konti, okay? And I'm gonna be using this uh, EV Advanced uh, Powder, or Press Powder Foundation.
There you go. So, yun na. Yun na ang guys. So, okay na ko panik kapag harsh line ang inyong kilay. Kumuha na kayo ng pressed powder na meron kayo dyan, best. Ayan o. See? Nagiging settled din naman siya eh. Ayan na, no? Pati yung buhok ng aking kilay tumigas natin. So, yan. So, tapos ko na lang muna lahat-lahat and I'll be right back. It's how it looks like, guys. Okay lang naman. Parang normal lang para sa akin. Hindi siya ganun ka-impress for me. Pero tignan natin, tignan natin yung kanyang performance. We'll see how it works till the, till the end of this video. So, it is now already 9.33 na ng umaga and I'll be right back later for an update. Okay guys, so update nga pala. I forgot to tell you this. Again, sorry kung medyo maingay dahil may ginagawa dyan sa likod ng bahay. So, I forgot to tell you pala na dun sa application. Ewan ko, kasi gukaka madali ko na din kanina dahil wala talaga ako sa mood mag vlog kanina. So you can see na parang, kasi kaagising ko lang that time. Ah, uh, yung pag-apply ninyo ng, what you call that, ng eyebrow product is you have to work it as fast as you can kasi madali siyang mag-set. So in short, Uh, kapag nagkamali kayo, madali na siyang mag-settle sa inyong eyebrows and mahirapan na kayong alisin ang inyong makeup and it will totally destroy your makeup. So, ayun. Ayan, as you can see right now, totoo siya, smudge proof siya and waterproof. Kaya na, sinubukan ko na din siyang hugasan. Kasi diba, I have a swatch here. Ayan, as you can see, makeup remover na ginagawa ko pero meron pa rin sira dyan. Pero kaya na, sa water talaga, hindi siya tinatablan ng water pa parang dinadandaanan lang niya yung water and yun, so kasi oh, walang nag-smudge walang naalis dun sa kilay ko so still buong buo siya and yes, and ang problema nga nun pala, on my part kasi I have a lot of eyebrows na hair dito strands so nag-struggle ako i-apply yung product sa aking eyebrows kasi nga sumasabit doon sa mga buhok buho. so definitely this eyebrow product or browless from Jcat. This is good para sa mga taong walang masyadong hair sa kanilang eyebrows. Definitely this, found uh, this foundation, this eyebrows will work to your uh, to your skin. Uh, kasi sa akin talagang, nag-work naman siya kaso nga lang struggle for me. So, kung gagamitin ko lang siya for aurahan. So, yun. So, babalik ako na lang kayo. Um, ano oras ba kayo na? 10.33 na. So, sa after sa oras pa lang yung nakakalipas and still normal pa yung aking kilay. Yun. So, balik ko kayo like after mga, after lash I think. So, yeah. So, I'm back. So, it is now already at uh, 12.17 na lang. Tanghali. Pasang siya na wala yung phone ko naka-charge kasi siya. So, I'm a bit oily right now. Ganyan na ko natin yung update ko kanina yun. Medyo, ay, mabuti. Medyo oily na ako. Ano, hindi siya medyo. Talagang oily na ako. Ang lakas lang makaglas. Okay. Yung face niyo yun, ayan. Okay. Oily skin ako. I mean, if you're new to my channel, I'm an oily skin combination. Usually, nag-oily ako sa kilay as well. Pero as of now, wala ko nakikita ang oil sa kilay ko. So, it means maganda ang indication yun na okay yung eyebrow product pa sa aking kilay. And, wala yung transfer na nagaganap. Except sa ako. Wait lang. Ito ako na malinis na part ng tissue. Okay, so, almost 4 hours na nakalipas, guys, usually. Yung product na ginagamit ko sa eyebrows, it's either nag-meltdown na siya gawa nung oil ko sa skin, so somehow nagkakaroon siya ng transfer or nag-smudge na siya sa aking kilay. Uh, usually, ginagamit ko din si Color or Hera or uh, L. Eagle Pro Pomade. So, this time, let's see kung nag uh, ano siya. Ah... Uh, hindi ko sure kung yung eyebrow, eyebrow mascara yan or what, pero puro foundation yung nag-trans na bakit ay mag-focus. So hindi ko alam yan ako. Hindi ko alam kung eyebrow mascara yan or yung product, pero i-zoom in ko kayo para makita natin kung talagang nag-smudge yung eyebrow product, okay? Okay, hindi talaga siya nag-smudge guys. Wala, hindi siya gumagalaw. So, yun ang mga patunay 
na totoo ang kiniklaim ng Jcat na smudge proof daw yung kanilang eye proof. Kada 4 hours, pasok na siya sa banga para sa akin na ang ganap eh. So maliligo ako ngayon. I'm not going to use a... I mean, I, I'm, I'm not going to use any makeup remover except sa aking full face. Um, sabon lang at saka tubig lang ang panghalis ko dito. So we'll see kung totoo yung sinasabi sa ako kiniklaim sa product na to. So yun. So I'll be right back. Maliligo lang ako. Then I update ko kayo kung ano magiging itsura ng aking key light after kong maligo. Hi guys! So ayun, baka katapos ko lang maligo. At ayan. Soap lang yung pinangwash ko kanina sa aking face. Uh, yung regular soap na ginaga uh, ginagamit ko. And then... Uh, okay, so we'll see. Okay, so ayan. Ang itsura niya. Hmm. Nagpachi-pachi na siya. Ayan na. But you can definitely see na meron pa rin talaga naiwan na mga products. I mean, eyebrow products sa aking kilay. Like, on this side, guys. So, meron pa rin naman din niya. But, obviously, hindi na siya ganun kabuo. At hindi na siya presentable. Tignan for, I mean, in my own opinion, guys, kung ako yung gagamit ito, like, this is not a good one for me. Uh, mahirap lang siya tanggalin, but it is not what we called, um, hindi siya, hindi niya kaya masustain, or hindi stable yung product sa kilay mo kapag naghalo-halo na yung mga tinatawag natin sweat proof, yung oil, yung water. So kapag nag-oil na siya, guys, pag yun guys, nagsama-sama na lahat, well definitely, susuko yung eyebrow product. Kasi, ang kiniklima naman dito is, it is a, Long lasting, yeah. It is a long lasting, definitely. Kung 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 hindi naman talaga ako naligo, aqua proof. Siguro kung talaga literal na magswimming ka lang the whole entire day. Well, I think it is aqua proof and smudge proof. Yes, proven naman kayo na dun, dun sa apan wear test ko kanina, dun sa pag vlog ko sa phone ko. Talaga naman smudge proof. Talagang de ba as well as kanina ginaginang ko naman well. Hindi naman talaga siya nag-smudge. But, 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 kapag nag-mix na silang lahat, like water, your oil, your sweat, well, definitely, the product will not stay long in your skin nor to your eyebrows, okay? So, yun yung napansin ko sa kanya. And I think this will be the last update that I'm going to do. Okay, what are the pros of this product? First, it can stay to your eyebrows. Like, ako, um sa experience sa paggamit ng eyebrows at nakastay pa siya sa aking kilay ngayon although patsi-patsi na siya yes, I think i-approve ko siya na kaya niya ay wait lang, sinabi ko approve ah, naman oy yung approve na yun, ano lang yun na approve lang na gusto ko siya ha hindi yung approve segment na baka may pata ako ma-issue na naman doon wala lang akong viewers eh so ayun na nga um, sa ano ko, kumbaga sa standard ko pasok na siya sa banga kasi hanggang ngayon nakastay ko siya dyan. So, 24 hours, I think, agree ako na kaya na magstay. Pero, maliwala ako hindi ka maliligo. So, 24 hours, para hindi ko naman ata kaya gawin yun. And then, another pros sa product na to, guys, is uh, travel-friendly siya. Okay? Napaka-travel-friendly niya for me. Kasi, secured naman yung kanyang takip. Okay? Secured yung takip niya at nasa tube. And, aside from that, is... Um, yung kung pomade, kung if you are pomade user sa eyebrows, well definitely, hindi ka mag adjust sa product na to. Yun yung alam, medyo malado lang siya ng konti and kailangan ko pag-aralan yung pag-timplan ng product na to. Okay? And, plus but not the least, is mura lang siya. 318 pesos compared sa other pomade products. Well, definitely, this product is quite cheap for me. The cons of this product is I have first uh, first, you have to work it as fast as you can. Madali siyang mag-set. Definitely, kapag nagkamali ka sa paglalagay ng eyebrow products, GG ka sa makeup mo. Talagang sisirain niya yung makeup mo kapag hindi mo naayo. So, it takes time for you na mapag-aralan to. So, kung hindi ka ganun ka, ano, hindi ko masabing good for beginner tong eyebrow na to. Kasi tong eyebrow product, product na to kasi... Hindi siya pang bagon. Ako medyo hirap ako sa pagkikilay pero definitely nag-struggle ako sa kanya. Yung kasama niya, ng, yung kasama niyang spoolie, ayan. 
Hindi ko masasuggest ito sa inyo kasi super super duper cheap at ang pangit ng quality niya. Why? Kasi, di ba kayo na sinumuha ko siya sa my concealer. I give another chance to this but but it doesn't work for me. At uh, hindi niya nagampanan yung kailangan niyang gampanan. Especially this, very synthetic. Hindi talaga siya nag-work sa aking kilay. Siguro itong spoolie baka magamit ko pa siya. Maybe. Maybe. <laughs> Maybe, yeah. And then, uh, another cons of this is, um, pag hindi mo napagpantay yung kilay mo, eventually, magkakaroon ka ng struggle. The first one is yung pagre-remedyohan. Kung nga dito makapal, dito malipis. So, kahit i-concealer mo siya, guys, mahirap kasi nag-fade yung concealer, mas nananaig yung product. So, yun lang yung nakikita kong cons sa kanya. And aside from that, another cons, ulitin ko siya ulit, Hindi siya okay for the beginners kasi you need a skills. Yes, you need a skills for this para ma-perfect mo or para magkaroon ka ng presentable kilay. So, I think that's it for today. Thanks for watching, guys. I hope na nakatulong sa inyo ito aking video. Pagpasensya na na kanina na medyo matamlay ang aking introduction. Very soon, guys, kakagising ko lang po kanina that time. So, yeah. Anyway, don't forget to follow me on my social media account. Don't forget also to subscribe on my channel but also to give me a thumbs up and don't forget to leave a comment kung meron, meron kayong gustong pareview sa akin or meron kayong request for my next upcoming vlog so thanks for watching guys I love you guys and see you on my next video bye